আসসালামু আলাইকুম ওকুলা সফটের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমি একটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আজকে পর্বে আমি আলোচনা করব অ্যাকাউন্ট মডিউলের এমপ্লয়ি স্যালারি নিয়ে তো ইতিমধ্যে আমাদের এই কোর্সের তেত্রিশটি পর্ব কমপ্লিট হয়েছে আজকে চৌত্রিশতম পর্ব সেবা হবে ইনশাল্লাহ তো যারা পিছনের পর্বগুলো মিস করেছেন আমাদের চ্যানেলে ঢুকে পিছনের পর্বগুলো দেখে নিতে পারেন এবং এখন পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তার সাইডে থাকা বেল বাটনটি বাঁচিয়ে রাখবেন তাহলে আমাদের সকল আপডেট ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে যাবে এবং আপনারা সহজেই আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন তো চলেন আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি তো আমাদের প্রজেক্ট হলো লোকাল হোস্ট স্লাশ এবিসি আন্ডার স্কুল এখন আমি লগ ইন করবো লগ ইন করার পরে আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে ঠিকঠাকভাবে প্রবেশ করতে পেরেছি তো গত পর্বে আমরা স্টুডেন্ট ফি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে তার নিচে আমি আর একটা মেনু ক্রিয়েট করব এমপ্লয়ি স্যালারি তো চলেন আমরা আমাদের এই ফাইলটার মধ্যে চলে যাই আমাদের সাইট বা ডট ব্লেড ডট পিএসপি ফাইলের মধ্যে रिनेम कर তাহলে এমপ্লয়ি স্যালারি এর জন্য আমাদের নতুন করে রাউট ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি রাউটস ফোল্ডার এর মধ্যে ও অ্যাপ ডট পিএসপি ফাইলের মধ্যে তারপর গত পর্বে এই রাউটগুলো ক্রিয়েট করেছিলাম তো অ্যাকাউন্টস ফ্রি ফিক্সের আন্ডারেই আমরা বাকি রাউটগুলো ক্রিয়েট করব তো গত পর্বটি যারা বুঝতে পেরেছেন আজকে তাদের জন্য তেমন সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ গত পর্বটা এবং আজকের পর্বটা মোটামুটি সেম তো আজকের পর্ব জন্য আমি একটু কোট করে রাখছি ওই কোটগুলো নিয়ে আসবো তাহলে আমাদের একটু সময় কম লাগে তো দেখেন আমি এই রাউটগুলো এখানে পেস্ট করে দেব ওকে তাহলে এমপ্লয়ি স্যালারি আর এখানে আমি নিলাম যে এমপ্লয়ি স্ল্যাশ স্যালারি স্ল্যাশ ভিউ পরে একটা অ্যাড স্টোর তারপর গ্যাট এমপ্লয়ি আর এখানে মেথডগুলো সুন্দরভাবে দেবেন গ্যাট নাকি পোস্ট দেখে দেখে আর এখানে অ্যাকাউন্টস স্যালারি ডট ভিউ ওকে এটা হলো আমাদের রাউট আর এখানে আমাদের একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাডমিন ফোল্ডার তার আন্ডার অ্যাকাউন্ট ফোল্ডার এর মধ্যে স্যালারি কন্ট্রোলার ওকে তাহলে আমি এই রাউটটা এখন আমাদের সাইড বারের মধ্যে দিয়ে দিব কপি করলাম কন্ট্রোল সি কপি করে যে আমাদের সাইড বার এর মধ্যে এই রাউটটা দিয়ে দেব এখন আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবং এটা সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন যদি আমি ব্রাউজারটা রিলোড করি তাহলে কি হয় দেখেন হ্যাঁ আমাদের এমপ্লয়ি স্যালারি নামে একটা মেনু ক্রিয়েট হলো এটাতে ক্লিক করলে সে আমাকে এই রাউটটাতে নিয়ে আসবে তো এই রাউট মানে সে আমাকে স্যালারি কন্ট্রোলার এর ভিউ ফাংশনের মধ্যে নিয়ে যাবে তাহলে আমাকে স্যালারি কন্ট্রোলার নামে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে হবে ওকে তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার এটা হলো আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডার ওম এর মধ্যে এবিসি আন্ডার স্কোর স্কুল রাইট বাটনে ক্লিক করব গিট বেস শেয়ার এখন আমি কমান্ড লিখবো কমান্ডের মাধ্যমে কন্ট্রোলারটা ক্রিয়েট করব পিএসপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার স্পেস দিয়ে কন্ট্রোলারটা অ্যাডমিন ফোল্ডার আন্ডার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তারপরে অ্যাকাউন্ট ফোল্ডার স্ল্যাশ কন্ট্রোলারের নাম কি কন্ট্রোলারের নাম হলো 
salary controller okay এখন keyboard থেকে আমি enter দেব enter দেওয়ার পরে আমাদের কন্ট্রোলারটি successfully create হয়ে গেল এখন যে আমি চেক করব যে আমাদের কন্ট্রোলারটা আসলে ক্রিয়েট হয়েছে কিনা দেখেন অ্যাকাউন্ট ফোল্ডার এর মধ্যে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যালারি কন্ট্রোলারটা ক্রিয়েট হয়ে গেল ওকে তাহলে স্যালারি কন্ট্রোলারের মধ্যে আমাদের কি কি জিনিস সাপোর্ট দিতে হবে দেখেন আমাদের এই মডেলগুলো সাপোর্ট দিতে হবে তো ইউজার মডেল তারপরে অর্থাৎ এই মডেলগুলো মূলত আমাদের মডেল ফোল্ডারে আছে ইউজার তারপরে অ্যাকাউন্ট এটা একটু উপরে নিয়ে যাচ্ছি তো আমরা স্যালারিটা তো মূলত অ্যাটেন্ডেন্সের ভিত্তিতেই দেই এটা আপনারা জানেন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কাজ করেছিলাম আর এখানে দেখেন একটা নতুন মডেল আমরা ক্রিয়েট করছি সেটা হলো অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি নামে একটা মডেল আমি সাপোর্ট দিছি তার তার মানে আমি এই নামে একটা মডেল ক্রিয়েট করব আর সেটা অ্যাপের আন্ডারে যে মডেল ফোল্ডার আছে সেই মডেল ফোল্ডারের মধ্যে অর্থাৎ আমি আমাদের অ্যাকাউন্টস মডিউলের মধ্যে যে তিনটা পার্ট ছিল স্টুডেন্ট ফি এমপ্লয়ি স্যালারি এবং আদার কস্টের তো তিনটায় আমি অ্যাকাউন্টস যেহেতু এই জন্য তিনটার নামে প্রথমে অ্যাকাউন্ট দিয়ে শুরু করতেছি ওকে তাহলে এখানে দিব জাস্ট অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি নামে একটা মডেল ক্রিয়েট করব সেটা অ্যাপের আন্ডারে মডেল ফোল্ডারের আন্ডারে ওকে তাহলে আমি লিখবো পিএসপি আর্টিসান মেক মডেল স্পেস দিয়ে মডেল ফোল্ডার স্লাশ মডেলের নাম হবে আমাদের অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি স্পেস দিয়ে মাইনাস এম এখন কি করতে গিয়ে আমি এন্টার দেবো দেওয়ার পরে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি মডেলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল ওকে তো মডেল ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথে আমাদের ডাটা বেস এর আন্ডারে মাইগ্রেশন ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের একটা টেবিল ক্রিয়েট হইলো ডাটা বেস মাইগ্রেশনস ওকে তো মাইগ্রেশনস আমরা চলে যাচ্ছি যে হওয়ার পরে এখানে একটা টেবিল ক্রিয়েট হলো তো এই টেবিলের মধ্যে আমরা কী কী ফিল্ড রাখবো তো এর মধ্যে আমরা তিনটা ফিল্ড রাখবো এই তিনটা ফিল্ড আপনারা টাইপ করে দিয়ে দিবেন ডায়রির পরে জাস্ট আমি তিনটা ফিল্ড নিয়ে নিলাম ওকে তো প্রথমটাই দেখেন আমাদের এমপ্লয়ি আইডি আর এখানে আমি কমেন্টে মধ্যে বলে দিলাম যে এমপ্লয়ি আইডি মানে হলো ইউজার আইডি তারপরে ডেট আর এখানে দেখেন গত পর্বেও আমরা ডেটটার ডাটা টাইপ ইউজ করেছিলাম মূলত স্ট্রিং কারণ যেহেতু আমি ডেটের মধ্যে শুধু ইয়ার এবং মান্থ ইনসার্ট করতেছি এই জন্য জাস্ট আমি স্ট্রিং নিয়েছি তো আজকেও এর মধ্যে জাস্ট আমি ডাটা টাইপ ইউজ করলাম স্ট্রিং স্ট্রিং এর মধ্যে ডেট তারপরে ইন্টিজার অ্যামাউন্ট তো এটা ইন্টিজার নিব না এটা আমরা ডাবল নিব অর্থাৎ দশমিক যুক্ত ভ্যালু হইতে পারে ওকে তাহলে এই তিনটা ফিল্ড আমরা নিলাম এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে আমি এখন সেভ করব সেভ করার পরে এখন আমি কমন লিখব পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট তাহলে আমাদের এই টেবিলটা আমাদের পিএসপি মাই অ্যাডমিনের মধ্যে ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওকে ওকে এখন আমরা কমান লিখব পিএসপি আর্টিসান মাইক্রেট তাহলে আমাদের টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে হুম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টেবিলটা এখানে যদি রিলুট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই যে অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি নামে টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং এই টেবিলের মধ্যে আমাদের এই তিনটা ফিল্ড ক্রিয়েট হলো এমপ্লয়ি আইডি ডেট এবং অ্যামাউন্ট ওকে তাহলে এটা আমি ক্লোজ করে দিচ্ছি আর এটা হলো আমাদের স্যালারি কন্ট্রোলার তো স্যালারি কন্ট্রোলার আর এখানে আমি এগুলোও একটু এ করে রাখতেছি তো স্যালারি কন্ট্রোলারের মধ্যেও আমি ওই দিনের মতো কিছু ফাংশন করে রাখছি ওই ফাংশনগুলো নিয়ে আসতেছি তারপর আপনাদের একটু বুঝিয়ে দেব তো ওই দিনের পর্বের মতোই আজকের পর্বটা প্রায় সেম আপনারা ওই দিনের পর্বটা যারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আজকে তাদের জন্য সমস্যা হওয়ার কথা না ওকে ওকে আমি এটা ফাংশনটা নিয়ে আসলাম এখন দেখেন যে সাইড বারের মধ্যে আমাদের এ রাউটে প্রথমেই যাবে তার মানে এই রাউটটাতে আমাকে নিয়ে আসলো আর এই রাউটে নিয়ে আসা মানে সে আমাকে 
এই কন্ট্রোলার এর ভিউ ফাংশনের মধ্যে নিয়ে যাবে তো এটা হলো আমাদের কন্ট্রোলার এর ভিউ ফাংশন তো এখানে যেটা করা হয়েছে দেখেন ডেটা এর মধ্যে ওয়ার্ল ডেটা ভ্যালু পাস করা হয়েছে আর এখানে অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি মডেল এর ওয়ার্ল ডেটা আমি নিয়ে নিলাম তারপর এটা পাস করা হয়েছে রিটার্ন ভিউ অ্যাডমিন ফোল্ডার অ্যাকাউন্ট ফোল্ডার তার মধ্যে এমপ্লয়ি নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে দেন ফাইলের নাম হবে স্যালারি ভিউ ওকে তাহলে আমরা ভিউ ফাইলটাতে চলে যাচ্ছি দেখেন এই যে আমাদের অ্যাকাউন্ট ফোল্ডার এর মধ্যে আমি আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব রাইট বাটনে ক্লিক নিউ ফোল্ডার এখন এই ফোল্ডার নাম দেবো আমি এমপ্লয়ি ওকে এমপ্লয়ি ফোল্ডার এই এমপ্লয়ি ফোল্ডারের আন্ডারে আমি স্যালারি ভিউ নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব তাহলে রাইট বাটনে ক্লিক নিউ ফাইল এখন এটা আমি সেভ করব স্যালারি ভিউ ডট ব্লেড ডট পিএইচপি ওকে সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন আমি ব্রাউজারটি রিলোড করে যদি এই মেনুটাতে ক্লিক করি তাহলে আমাকে সেই ফাইলটাতে নিয়ে যাবে দেখেন আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে সেইখানে নিয়ে আসলো এখন এর মধ্যে কোনো কন্টেন্ট দেয়নি যার কারণে এটা ফাঁকা আছে এখন আমি ফি ভিউ গতভাবে যেটা নিয়ে কাজ করেছিলাম এইটা কন্ট্রোল এ দিয়ে ওয়াল সিলেক্ট করবো করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিয়ে আসতেছি ওকে এখন এখানে কন্ট্রোল বি দিয়ে আমি প্যাস্ট করে দিলাম প্যাস্ট করে দেওয়ার পরে এখানে জাস্ট আমি এখন সেভ করলাম কন্ট্রোল এস সেভ করার পরে এখন যদি ব্রাউজারটা রিলোড করি তাহলে আমাদের কি আসে দেখেন রিলোড করলাম করার পরে আমাদের এই ডাটাগুলো আসে এখন আমাকে এই টাইটেলগুলো একটু চেঞ্জ করতে হবে এবং টেবিলের মধ্যে আমাদের কী কী ফিল থাকবে এটাও একটু চেঞ্জ করতে হবে ওকে তাহলে দেখেন এখানে আমি প্রথমে চেঞ্জ করতেছি স্টুডেন্টস ফি না এটা আমি করে দিচ্ছি এমপ্লয়ি স্যালারি আর এটা করে দিচ্ছি স্যালারি লিস্ট ওকে এমপ্লয়ি স্যালারি লিস্ট তারপরে এখানে আমার অ্যাড ওর এডিট তো এই সেম কাজ হবে ওই দিনের মতো এই বাটনটা অ্যাড এবং এডিট দুইটার কাজই করবে তাহলে অ্যাড ওর এডিট এমপ্লয়ি স্যালারি তাহলে এখানে অ্যাডের যে রাউটটা আছে সেটা দিতে হবে তাহলে আমাদের এই যে ওয়াইআ ডট পিএসপি এর মধ্যে যে অ্যাকাউন্টস স্যালারি ডট অ্যাড এই রাউটটা আমি দিয়ে দেবো কন্ট্রোল সি এখন এই রাউটটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের টেবিলের মধ্যে কী কী ফিল্ড থাকবে তো এটা হলো আমাদের টেবিল তো টেবিলের মধ্যে কী কী ফিল্ড রাখবো এটাও আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসতেছি দেখেন টি এইসগুলো শুধু কপি করে নিয়ে আসলাম এখন এখানে আমি প্যাস্ট করে দিলাম ওকে তাহলে এখানে আমাদের সিরিয়াল আইডি নাম্বার নেম অ্যামাউন্ট আর ডেট ওকে এটা থাকলো তারপরে ফরিচের মধ্যে কি কি থাকবে তো এটা আমি টি বোর্ডের এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি ওকে তো এই হলো আমাদের টেবিল উপরে সাইডটা ফিল থাকবে আর এটার মধ্যে দেখেন এই যে ওয়াল ডাটা ফরিচ করা হয়েছে টি আরের উপরে তো ওয়াল ডাটা যেটা আমরা এখান থেকে পাস করেছি এই যে ওয়াল ডাটা এই ওয়াল ডাটাটা এখানে ফরেস্ট করা ওয়াল ডাটা এস ডেটা তো এখানে প্রথমে ডেটা এর ইউজার এর আইডি নাম্বার অর্থাৎ আমরা যখন এমপ্লয়ি নিয়ে কাজ করেছিলাম দেখেন এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স তখন আমাদের কিছু জয়েন করিয়েছিলাম সেই জয়েনটা এটা মূলত দেওয়া হয়েছে ইউজার নামে একটা জয় ফাংশন ছিল মডেলের মধ্যে তাহলে আমি চলে যাচ্ছি এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ এখানে দেখেন এই যে আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করেছিলাম ইউজার নামে আর ইউজার মডেলের এমপ্লয়ি আইডি ইকুয়াল আইডি ওকে তাহলে এই ফাংশনটা আমি কপি করব কন্ট্রোল সি কপি করে জাস্ট আমাদের এই যে নিউ যে একটা মডেল আছে এই মুহুর্তে এই যে এই মডেলটার মধ্যে জাস্ট আমি এই ফাংশনটা দিয়ে দেব ওকে তাহলে এখানে সেম কাজ করবে দেখেন যে বিলিংস টু ইউজার মডেল আর এখানে এমপ্লয়ি আইডি এই অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি এর মধ্যে যে এমপ্লয়ি আইডিটা আছে আর ইউজার মডেলের প্রাইমারি কি আইডি ওকে তাহলে এই ফাংশনটা এখানে দিয়ে দিবেন জাস্ট দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এটা হলো আমাদের ভিউ ফাইল তাহলে ইউজার এর আইডি নাম্বার আর ইউজার আর এর নেম তারপরে এখানে ডেটা 
चले जा এই এমপ্লয়ি ফোল্ডারের মধ্যে এই নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব তাহলে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ভিউস ফোল্ডার এই এমপ্লয়ি ফোল্ডার এর রাইট বাটনে ক্লিক করব নিউ ফাইল এখন এটা আমি সেভ করব স্যালারি এট ডট প্লেট ডট পিএইচপি ওকে সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন এটাতে আমি ক্লিক করলাম দেখেন ক্লিক ক্লিক করে এখন আমার এখানে কোনো কন্টেন্ট নাই কারণ আমি এখানে কোনো কন্টেন্ট দেইনি তাহলে দেখেন এই যে এট ফি এট ডট ব্লেড ডট পিএসপি এটাতে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে কন্ট্রোল এ দিয়ে ওয়াল সিলেক্ট করলাম এখন যাবতীয় কন্টেন্টগুলো আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে এখানে পেস্ট করে দেব পেস্ট করলাম তো এখানে পেস্ট করার পরে আমাদের যে এরোরগুলো মূলত দিবে এখানে দেখেন গত পর্বে আমরা কিছু ভ্যালু এখানে পাস করেছিলাম যে ইয়ার্স তারপরে ক্লাসেস তো এগুলো যেহেতু আমাদের এই কন্ট্রোলারে এখানে নাই এই জন্য সে আনডিফাইন্ড বলবে এরর দিবে তাহলে এখান থেকে আমি কিছু জিনিস রিমুভ করে দিচ্ছি দেখেন তাহলে আমাদের যে কার্ড বডি এই কার্ড বডি এবং এই কার্ড বডি দুইটাই রিমুভ করে দিলাম ওকে রিমুভ আর নিচে আমাদের স্ক্রিপ্টটাও রিমুভ করে দিচ্ছি এখন আমি কন্ট্রোলে আস দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন যদি আমি ব্রাউজারটা রিলোড করি তাহলে আমাদের কি হয় দেখেন তো রিলোড করার পরে আমাদের শুধু টাইটেলগুলো আসে আর এখানে এই এখন এই টাইটেলগুলো চেঞ্জ করতে হবে তারপরে আমাদের কার্ড বডির মধ্যে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো কিছু দিইনি অর্থাৎ ফর্মটা ডিজাইন করে নিই তাহলে দেখেন এখন আমি টাইটেলগুলো চেঞ্জ করে নেব তাহলে এটা আমি করে দিচ্ছি স্টুডেন্টস ফি না এটা করে দিচ্ছি এমপ্লয়ি স্যালারি रिलोड कर এখন যদি আমি এটাতে ক্লিক করি সে আমাকে আবার এই লিস্টটাতে নিয়ে আসবে এবং এটাতে ক্লিক করলে ফর্মটাতে নিয়ে যাবে তো এখানে দেখেন আমরা যখন এমপ্লয়ি স্যালারি জেনারেট করেছিলাম তখন কীরকম আর্টস এসেছিল দেখেন যে আমরা এমপ্লয়ি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছিলাম তারপরে এমপ্লয়ি মান্থলি স্যালারি জেনারেট করেছিলাম তো এখানে মূলত আমরা একটা ডেট দিয়ে জেনারেট করেছিলাম যেমন আমি মনে করেন কোনো একটা ডেট দিচ্ছি আঠাশ তারিখ তো এখানে আমরা এমন একটা কাজ করেছিলাম যে ডেট কোনো একটা মাসের যে কোনো ডেট দেয় না কেন আমি ওই মাসটা এবং ওই ইয়ারটা কাউন্ট করব সেটা ধরে মূলত আমরা অ্যাটেন্ডেন্সগুলো নিয়ে এসেছিলাম এবং অ্যাটেন্ডেন্সের স্যালারিগুলো যদি তার অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করে আমরা জেনারেট করছিলাম তো সেম জিনিসটাই আজকে এখানে নিয়ে আসবো শুধু এখানে একটা সিলেক্ট চেক বক্স থাকবে যেটা আমরা গত পর্বে করেছি সেই চেক বক্সটা এখানে অ্যাড করবো ওকে তাহলে এখানে দেখেন আমি এটা অগাস্ট দিলাম যদি আমি জুলাই দেই তাহলে জুলাই আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স একটু এদিক সেদিক ছিল দেখেন এই যে অ্যাবসেন্ট ছিল একজন এই জন্য তার স্যালারি কর্তন হয়েছিল ওকে তাহলে এই সেম কাজটাই করবো এখন এর মধ্যে এমপ্লয়ি স্যালারি তো এখন দেখেন এটা আমাদের ফর্ম তো এই ফর্মের মধ্যে আমি কিছু ফর্মটা নিয়ে আসতেছি তো এটা হলো আমাদের কার্ড বডি প্রথম কার্ড বডিটা এটা আমি কপি করবো এখানে দেখেন স্যালারি অ্যাড
তো স্যালারি অ্যাড এর মধ্যে দেখেন যে কার্ড হেডার তার নিচে আমি কার্ড বডিটা নিচ্ছি ওকে এখানে কার্ড বডি নেব এখন আমি অ্যালাইনমেন্টটা একটু ঠিক করে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন কার্ড বডি আমরা ডিপ নিলাম ডিপ প্লাস কার্ড বডি আর এখানে জাস্ট একটা ফর্ম রো নেওয়া হয়েছে ফর্ম রোর মধ্যে একটা ফিল নেওয়া হয়েছে ডেট আর এখানে নেম ইকুয়াল ডেট আইডি ইকুয়াল ডেট আর এখানে সিঙ্গেল ডেট ফিগার ক্লাসটা ইউজ করা হয়েছে আর অটো কমপ্লিট অফ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্লেস হোল্ডার ইকুয়াল ডেট দেওয়া হয়েছে আর রিড অনলি ওকে আর এখানেও চার্জ নেওয়া হয়েছে এই যে এয়ারটেক এটা দেখে দেখে টাইপ করবেন মানে ওই দিনের পর্বের মতোই গত পর্বের মতোই আর এখানে আইডি কয়েল চার্জ ওকে তো এই কার্ডবোর্ডের নিচে আর একটা কার্ডবোর্ডই নিচ্ছি যেটা গত পর্ব আমরা নিয়েছিলাম যে এই কার্ডবোর্ড এটা হ্যান্ডেল বার জেয়াসের জন্য ওকে তো এই কার্ডবোর্ডটা মূলত আমি এটাই ওকে এটা কপি করতেছি এখানে আমি পেস্ট করলাম দেখে তো এটা গত পর্বের মতো জাস্ট এখানে এই কার্ডবোর্ডে একটা ক্লাস নিলাম এই ক্লাসের মধ্যে হ্যান্ডেল বা জেয়াসটা ঠিকঠাক করবে সুন্দরভাবে টাইপ করবেন আর এর মধ্যে ওই দিনের মতো একটা ফর্ম নেওয়া হইল ওকে ফর্ম ওপেন এবং ফর্ম ক্লোজ তারপর মতো টেবিলটা শুরু হয়েছে তো ফর্মের মধ্যে আমাদের যে স্টোরের যে রাউটটা আছে এটা এখান থেকে দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট স্যালারি স্টোর ওকে আর এটা কিন্তু অবশ্যই পোস্ট মেথড এই যে পোস্ট মেথড তাহলে জাস্ট এখানে আমি এই রাউটটা দিয়ে দেব অ্যাকাউন্ট স্যালারি স্টোর ওকে অ্যাকাউন্ট স্যালারি স্টোর আর এখানে দেখেন পোস্ট মেথডে যেতে আছে তাহলে এটা হলো আমাদের রাউট যে মেথডিক্যাল পোস্ট যেহেতু পোস্ট মেথডে অবশ্যই অ্যাট দা রেট সি এস আর এফ টু ক্যান আর সবার নিচে বাটন দেওয়া আছে ওকে তাহলে এটা কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন যদি আমি ব্রাউজারটা রিলোড করি তাহলে আমাদের ইউআইটা চলে আসবে দেখেন এই যে আমাদের ডেট পিকারটা চলে আসছে এখন আমি এটা সার্চ করলে অ্যাজাক্সের মাধ্যমে ওইটা আমি নিয়ে আসবো ওকে তাহলে এখন অ্যাজাক্সের কোডটাও আমি নিয়ে আসতেছি তো ওই দিনের মতোই প্রায় সেম ওই দিন আমরা তিন চারটে ডাটা নিয়ে অ্যাজাক্স করেছিলাম আজকে জাস্ট ডেট ধরে করবো ওকে তাহলে এখানে স্যালারি অ্যাড এখানে জাস্ট আমি দিয়ে দেব এই অ্যাজাক্সের একটা স্ক্রিপ্টটা তো এখানে দেখেন ক্লিক চার্জ তো এটা আপনারা জানেন এই যে চার্জের মধ্যে অবশ্যই তাকে ক্লিক করতে হবে প্রথমেই এই যে চার্জ আইডি হ্যাস নেওয়া হয় সেটা তো জানে নেই তারপর এখানে ডেটটা শুধু নেওয়া হইলো আর এখানে ডেটটা রিকোয়ার্ড অর্থাৎ ডেট তাকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে এখানে অ্যাকাউন্ট স্যালারি আমাদের এই রাউটটা অ্যাকাউন্ট স্যালারি গ্যাট এমপ্লয়ি অর্থাৎ এমপ্লয়িগুলো আমরা নিয়ে আসবো তো এই রাউটটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে আর এটা গ্যাট মেথডে যাবে অবশ্যই ওকে তারপরে ডেটার মধ্যে ডেট ই কোলন ডেট এটা তো জানে নেই তারপরে এটা দেখে দেখে টাইপ করবেন এখন সেভ করলাম তার মানে সে আমাকে যে এই রাউটটাতে নিয়ে যেতেছে আর এই রাউট মানে সে আমাকে এই যে এই রাউটটাতে নিয়ে আসলো আর এই রাউট মানে সে এই কন্ট্রোলার এর গ্যাট এমপ্লয়ি ফাংশনের মধ্যে নিয়ে যাবে তাহলে এটা হলো আমাদের গ্যাট এমপ্লয়ি ফাংশন আর এখানে রিকোয়েস্ট তারপরে স্মল লেটার রিকোয়েস্ট এটা যেতে যাচ্ছে রিকোয়েস্ট আসবে এটা নিলাম তো এখানে একটা কাজ করা হয়েছে আগে আমি ডাটাটা এনে তারপর আপনাদের দেখাইতেছি তো ডাটাটা রিলোড করলাম রিলোড করার পর যদি আমি এটাতে ক্লিক করি তাহলে রিকোয়ার্ড বলতেছি ডেট রিকোয়ার্ড এখন আমি যে কোনো একটা ডেট দিব তো আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছি মূলত অগাস্ট এবং জুলাইয়ের এখন যদি আমি মনে করেন অগাস্টেই মনে করে দিলাম যে অগাস্টে আঠাশ তারিখ পর দিয়ে আমি সার্চ করলাম সার্চ করার পর দেখেন আমাদের এমপ্লয়ি আইডি নাম্বারটা চলে আসছে এমপ্লয়ি নেম বেসিক স্যালারি তার বেসিক স্যালারি কত এবং সে স্যালারি দিস মান্থ এই মাসে সে স্যালারি কত পাবে এখন আমরা এটা ঠিক চেক বক্সে ক্লিক করে করে ডাটাটা ইনসার্ট করাবো অর্থাৎ আমাদের এই স্যালারিগুলো ক্যালকুলেশন হয়ে জেনারেট হবে অ্যাটেন্ডেন্সের ভিত্তিতে এখন যদি কোনো এমপ্লয়ি আমাদের অ্যাকাউন্টসে এসে দেখা করে তখন কোন কোন এমপ্লয়িকে আমরা স্যালারিটা দিচ্ছি যাদেরকে দিয়ে দিব তাদেরকে ঠিক চিহ্ন দিয়ে আমরা ফর্মটা সাবমিট করে দেব ওকে এখন এই কোডটা কিভাবে নিয়ে আসছি তো এটার জন্যে আমরা মূলত 
उंट कर फरिस्टर डाटाइडी डलारेकुअल सरियल उंट आईडी डलारेक्सा मन कर उटेन 
যে ফর্মটা যখন আমি সাবমিট করব সে আমাকে এই রাউটটাতে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট স্যালারি স্টোর তার মানে সে আমাকে এই রাউটটাতে নিয়ে আসতেছে যে স্টোরের রাউট তার মানে সে আমাকে এই স্যালারি কন্ট্রোলার এর স্টোর ফাংশনে নিয়ে যাবে তাহলে এটা হলো আমাদের স্যালারি কন্ট্রোলার এর স্টোর ফাংশন এটা ওকে তো এখানেও ওই দিনের মতো জাস্ট সেম কাজ করা হয়েছে যে ডলার সেন্ট হেট ইকুয়াল এই যে ইয়ার এবং মান্থ আমি নিয়ে নিলাম তারপরে এখানে অ্যাকাউন্ট এমপ্লয়ি স্যালারি মডেল হোয়ার ডেট ইকুয়াল ডেট এটা আমি ডেট ধরে ডিলিট করে দেবো ওকে যদি আপডেট করতে চাই তারপরে এখানে চেক ডাটার নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম রিকোয়েস্ট চেক ম্যানেজ এই যে যেটা আমাদের চেক বক্স থেকে আসতেছে চেক ম্যানেজ তারপর এখানে আমি বলে দিলাম যে চেক ডাটা যদি নট নাল না হয় তাহলে ফর্ম লোকটা করবে করার পরে এখানে যেভাবে আসে সুন্দরভাবে দেখে টাইপ করবেন এমপ্লয়ি আইডি করেন এই যে চেক ডেটা এর ডলার সাইন আই এখানে দেখে টাইপ করবেন আর এখানে এই কন্ডিশনটা দিবেন দেওয়ার পরে ডাটা যদি সেভ হয় তাহলে এই মেসেজটা দিবে ওয়েল ডান সাকসেসফুলি আপডেটেড আর এখানে রাউটে যাবে মূলত এই রাউটটাতে जुलईन এখন যদি আমি আবার জুলাইয়ে ইনসার্ট করতে যাই তাহলে কি আসবে দেখেন যে জুলাইয়ের মনে করেন তিরিশ তারিখ যে কোনো একটা ডেট দিলে তো আমাদের মান্থ মূলত কাউন্ট করবে তার মানে আমি জুলাইটা দিয়ে সার্চ করলাম করার পর দেখেন এই যে দুইজন দেওয়া আছে আর একজন এখনও নেয়নি তো পরবর্তী সময় আমরা এটা দিয়ে দিব ওকে তাহলে আমাদের জুলাইয়ের তিনজন এমপ্লয়ির স্যালারিটা দেওয়া হইল এখন যদি আমি আবার জুলাই দিতে চাই তাহলে তো এই তিনটাই আসবে মূলত যেহেতু আমাদের তিনটা ইনসার্ট হয়ে গেছে তিনটাই সিলেক্টেড অবস্থায় আসবে এখন আমি মনে করেন চাচ্ছি যে অগাস্টের স্যালারি দেবো তাহলে অগাস্ট দিয়ে সার্চ করলাম তো অগাস্টের এখন পর্যন্ত আমার স্যালারি দেওয়া হয়নি এখন যদি আমি সাবমিট করি দেখেন যে অগাস্টের তিনজনের দিয়ে সাবমিট করলাম সাবমিট তাহলে অগাস্টের আমার স্যালারি দেওয়া হয়ে গেল এখন আমি মনে করেন কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নেই আর এটা তো অবশ্যই অ্যাটেন্ডেন্সের ভিত্তিতে আসতেছে আপনারা জানেন যেমন আমি আগস্টের পরে সেপ্টেম্বর যে মাসটা আছে সেপ্টেম্বরে কোনো অ্যাটেন্ডেন্স নেই নেই এখন যদি আমি সেপ্টেম্বর দিয়ে সার্চ করি তাহলে কিন্তু আমরা কোনো এমপ্লয়ি লিস্ট পাবো না কারণ সেপ্টেম্বর আমি অ্যাটেন্ডেন্সই নিয়ে নিই তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এটা হলো আমাদের এমপ্লয়ি এর স্যালারি তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্টসের মধ্যে এটা হয়ে গেল আগামী পর্বে আমরা আদার্স কস্ট নামে একটা এ নেব মেনু ক্রিয়েট করব দেন মেনুর আন্ডারে আমরা বা ওই কাজটা করব অর্থাৎ আমাদের স্কুলে কি কি কস্ট হয় যাবতীয় কস্টগুলো যেন আমরা একটা ফর্মের মাধ্যমে আমাদের ডাটাবেসে রাখতে পারি তারপরে মূলত আমরা রিপোর্টে ইনশাল্লাহ প্রবেশ করব তাহলে আজকের পর্বটা এখানেই শেষ করব পর্বটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন বিভিন্ন গ্রুপে একটু আমাকে সাপোর্ট করবেন আর আপনারা সর্বোচ্চ যত লাইক এবং কমেন্ট করতে পারেন দেখি আপনারা কীরকম আমাকে ভালোবাসেন বা সাপোর্ট করেন দেখার অপেক্ষায় থাকলাম তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কেমন আর কিছু আল্লাহ হাফিজ